bueno, a continuación haré un proyecto en GWT. Antes que nada tenemos que estar seguros de haber instalado el plugin. Para eso nos vamos a la página de descarga del plugin de GWT. En este caso para mi ID Eclipse Galileo precisamente. Simplemente copiamos esta dirección y la insertamos aquí. Y listo. Bueno, en mi caso yo ya instalé. La idea era haber puesto Add y se cargaban estos aquí. Marcamos todos e instalamos. Una vez hecho eso, simplemente agregamos un nuevo proyecto clic derecho como ustedes se pueden dar cuenta aquí hay una barra de tareas del GWT ya, listo new web application project y vamos a poner al nombre de nuestro proyecto test project ponemos un paquete le vamos a poner Listo. Aquí especificamos el uso del, web, del Google Web Toolkit y del Google App Engine. Ponemos Finish y listo. Tenemos nuestra aplicación GWT. La podemos ver aquí. Esta es la carpeta que al compilar debemos poner en nuestro servidor. El recomendado es el Glassfish tenemos las librerías que van a estar en nuestro proyecto que va a usar de parte del servidor ok, aquí está el source, el código el metainf tenemos el archivo xml de configuración de nuestro proyecto está la parte del cliente del proyecto, del servidor bueno, y otra, otro paquete shared tenemos aquí cuando compilamos nuestro proyecto en GWT lo que hace es compilar el código especificado en el cliente lo traduce por así llamarlo a javascript aquí lo podemos ver esto es lo que va a compilar ok una vez especificado esto pues simplemente vamos a ver cómo es el proyecto de prueba que GWT tiene al inicio vamos acá run as web application en este momento GWT está lanzando el proyecto en un servidor virtual que él mismo tiene. Aquí está. Simplemente copiamos. Vamos a nuestro navegador. Y pegamos en la barra de direcciones. Está cargando. siempre se demora un poquito ok aquí tenemos la aplicación de ejemplo podríamos poner aquí send manda al servidor y devuelve toda la información que pueden ver aquí en este caso estoy Mozilla mi browser Linux mi distribución la versión y eso es todo lo que les puedo decir hasta ahora como ven es muy simple 
y el aspecto es bastante profesional en estas aplicaciones que usa pues Ajax eso es todo eh, espero volver a hacer otro video tutorial un poco más complejo para irles animando a usar GWT